Asante sana kwa kuendelea kwa nasi karibu katika shajara na hapa tunazungumza kuhusiana na mamlaka ya bandari Tanzania hasa utendaji kazi wa bandari za Tanzania pamoja na hali yake ilivyo tu ambayo tumepiga mpaka sasa lakini huko ambapo tunataraji kufikia ikiwa ni moja kati ya sekta ama eneo ambalo kwa kiasi kikubwa uh, linategemewa hasa katika ukuzaji wa maendeleo mbalimbali mbali. na hapa tuko na kaimu mkurugenzi wa bandari mlisho mlisho kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na hili karibu sana mkurugenzi nashukuru sana na habari za uh, mamlaka ya bandari Ah, tunaendelea vizuri kuchapa kazi. Hey. Tupo sawa kabisa. Mambo yanakwenda vizuri. Mambo yanaenda vizuri sana. Karim sana. Nashukuru sana. Na, na kwa ujumla sasa hali ya, 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 ya TPA ama hali ya bandari zetu. Kwa mtasa ikoje? Uh, hali ya bandari zetu ni nzuri. Ni njema sana, utendaji mzuri, utendaji umeboreka. Ndio Na mafanikio makubwa yanaonekana. Mhm. Mm kwa sababu sio eneo ambalo unaweza ukajificha. Hey. Kama ufanye vizuri utaonekana tu. Hey. Kwa sababu kinachoangaliwa ni vitu vinavyoonekana. Je, unahudumia meli vizuri? Kiasi gani cha meli unazozihudumia? Shehena inakuwa unayohudumia hey. ya import na export hmm. vipi kuhusu mapato? Kwa hiyo hmm. utaonekana tu. Lakini kwe, huko kwe, kwetu tupo vizuri. Hmm. Kwa mmekuwa na, na mara ya mwisho niliwahi kufika pale kushuhudia moja ya meli ambayo ilikuwa frontier ace ilikuwa yeah, ile sure. ilikuwa imeleta magari, magari takriban 1400 na kitu imekuwa imefikia ni rekodi kubwa sana ile Sai. tangu pale kuna mabadiliko yoyote kuna, kuna kitu kimeongezeka ama tunaweza kupokea shehena kubwa zaidi ya ile eh nawashukuru sana nawashukuru sana umeitaja vizuri ilikuwa ni rekodi moja wapo na tumeendelea kupokea meli za namna hiyo yeah. zenye shehena kubwa magari mengi na ile haikuja kwa bahati mbaya imekuja kwa sababu ya maboresho makubwa sana yaliyofanyika katika miundombinu ya bandari hapo kabla hatukuwa na lile gati uliloliona linaitwa roro mm -hmm. au zilo beth lile eneo ni maalum kwa ajili ya kuhudumia shehena za magari sasa kuwepo kwa ile facility sasa imeongeza shehena kubwa sana ya magari mm -hmm. hakuna siku utakayoacha kupokea meli za magari kila siku unapokea meli za magari shehena imeongezeka nchi jirani pia zimeongeza kutumia bandari ya Dar es Salaam jambo labda usilolijua ni kwamba sasa hivi Zimbabwe hawatumii Daban wanatumia bandari ya Dar es Salaam kuagiza magari yao kwa hiyo ni soko jipya kabisa ambalo hivi sasa limepatikana kwa hiyo kwenye shehena ya magari kwa kweli tuna grow kwa kasi na mara ya mwisho tumepokea shehena ya magari mangapi zaidi ya 1400 na kitu. Mm. Yes. Imevunja mm. rekodi ya ile awali. Sawa sawa. Mm -hmm. yeah. Na mpaka sasa uh, kama bandari za Tanzania tunahudumia nchi ngapi? Eh ukiongeza hii ya ya Zimbabwe mm -hmm. ni zaidi ya nane. Unahudumia. Mm -hmm. Yes, sio kwa shehena tu ya magari lakini shehena tofauti tofauti. Kwa mm -hmm. sababu 60% kwa mfano ya magari yanayohudumiwa yana katika bandari ya Dar es Salaam ni transit ya nchi jirani. Mm. Kwa hiyo sio tu yanayokuwa yana consumed ndani ya nchi. Lakini pia ni zile nchi jirani zinazo tuzunguka zinategemea sana bandari ya Dar es Salaam. Tukizungumza tu, tu bandari mara nyingi tumekuwa tukizungumza tu bandari ya Dar es Salaam. E, lakini tuna, tuna bandari nyingine Tanga kule e, Mtwara na hivi pia tunajiandaa tuna kujenga bandari ya Bagamoyo. E, mnatengeneza vipi uwiano ama kuona kwamba sasa bandari ya Dar es Salaam inagawia majukumu hizi bandari nyingine hasa kuimarisha kwa mfano e, Southern Corridor I mean, e, ushoroba wa kusini na maeneo mengine swali ni nzuri uh, tunaizungumzia bandari ya Dar es Salaam kwa sababu ndio bandari kuu yeah. bandari kuu katika kila namna katika idadi ya meli zinazohudumiwa idadi ya shehena lakini katika kulijibu hilo ni kwamba tumeimarisha sana bandari ya Mtwara hivi sasa bandari ya Mtwara ina gati jipya la mita zaidi ya tatu. na hivi sasa juzi tu tumefunga mashine kubwa mpya inaitwa SSG ship to show gun to crane kwa ajili ya kuhudumia shehena ya makasha Ndiyo. lakini kwa taarifa tu ni kwamba bandari ya Mtwara hivi sasa inafanya vizuri kwa sababu inahudumia shehena ya makaa ya mawe ambayo duniani yanahitajika sana hivi sasa. Mm. Inafika meli zaidi ya tani 1500 inapakiwa pale 
na kupeleka katika masoko ya dunia. Lakini tunamalizia ujenzi wa gati katika bandari ya Tanga. Bandari ya Tanga pia itafunguka. Sasa kukirudi kwenye swali lako ni kwamba meli zitakuwa zina distribute zina zina sambaa pia katika bandari hiyo mm. na tutakuwa tunazungumza hadithi nyingine ingawa bandari ya Dar es Salaam bado itakuwa ndio hey. roho katika Tanzania kwa mfano hawa kwenye bandari ya Mtwara bandari ya Dar es Salaam kwa eneo mm. kusema utaeleza na upanuzi ni kitu ambacho hakiwezekani tena exact lakini bandari ya Mtwara tunayo nafasi ya kuendelea kwa hiyo kwa nini hatu hatu hatufanyi eh, ku, 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 kuendelea kwa hiyo kwa sababu ina eneo kubwa zaidi uh, kama nilivyosema yeah ukitizama master plan kwa mfano mm. ya bandari ya Mtwara mm -hmm. ni magati zaidi ya matano lakini unaangalia sasa na demand tumeongeza gati jipya kama nilivyosema la mita tatu na zaidi na tumefunga pale mashine mpya za kisasa kwa hiyo sasa tunachoendelea kupiga shime ni kwamba wenye meli waanze kuitumia bandari ya Mtwara kitu kimoja ambacho wote tunatakiwa kukijua ili bandari ifanye vizuri lazima kuwe na balance ya cargo import na export hiyo ina maana gani gharama lazima zitafanyaje zitapungua wakati ule bandari ya Mtwara ilikuwa inategemea e, export yake korosho ndio ya msimu mm. kwa hiyo huwezi sasa ukawa tu unapeleka meli e, inaenda tupu alafu inabeba korosho maana yake pale kutakuwa na kosti kidogo katika shipment si ndio yeah, yeah. lakini hivi sasa kama nilivyosema ukitanua koridor hiyo ukiweka viwanda vingi yeah. ukiwa na kago kama hiyo niloisema ya makaa maana yake bandari ya Mtwara inaweza ikawa kubwa zaidi kama ulivyosema na sisi hatuchelei kuwekeza kama kutakuwa na demand zaidi ya kile tulicho kiboresha kwa sasa mm -hmm. ndio sasa tumegusia bandari ya Bagamoyo na kulikuwa na mipango ya hasa kuijenga mpaka sasa imefikia wa E, ni swala la, la, la msingi ni ipo dhamira ipo kwa hiyo ni swala la nyakati tu hivi sasa tuta, tunaelekeza nguvu huko kwa hiyo wakati wowote wa serikali itatoa kauli lini tunaanza ujenzi mm -hmm. yes sawa so, sawa so, na tum, tumezungumza hali ya bandari lakini tunaangalia eneo ambalo ni la kimkakati sana katika uchumi wa Tanzania mpato asilimia eh, 40, 40 ya, 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 ya mapato ya, ya zaidi ya asilimia 40 yanatoka katika bandari. E, sasa hivi kwanza tujue hali jinsi ilivyo. Tunakusanya mapato kiasi gani pengine kwa mwezi au kwa mwaka kwa takwimu za hivi karibuni. <coughs> Labda kwa jambo ambalo pia uh, kama nilivyosema mm. si swala la siri. Kama una grow una grow e, utaonekana. E, Ndio. Utaangaliwa kwa idadi ya meli zako unazozihudumia, utaangaliwa kwa shehena yako lakini revenue. Mm. Sasa hizi tunaenda zaidi kwa mwezi unaenda zaidi ya bilioni moja na kitu. Mm -hmm. Eh, zaidi ya bilioni moja na kitu revenue za kwa mwezi hmm. nazungumzia kwa mwezi na kama unavyojua kila taasisi ina target zake kibudget hmm. kwa sisi zile kwa target huo maana yake kuna uwezekano yes. kwa mwaka tuka, tuka tunaenda, tunaenda hmm. ah, ni zaidi ya hapo hmm. tunaenda zaidi ya hapo hmm. kwa hiyo nikisema tunafanya vizuri na maanisha kweli tunafanya vizuri hmm. kwa nini tunafanya vizuri ukitizama na huko tulikotoka serikali imeweka ime, 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 ime invest katika bandari hizi hmm zile investment zake lazima zizae matunda matunda yake ni katika kuhudumia kago kuhudumia shehena na kuleta mapato mengi zaidi na hapo labda unasema hivyo ni unaitizama bandari lakini tuna taasisi nyingi zipo ndani ya bandari yeah. TRA na kodi zake kubwa sana zinatokana na bandari mm. kwa hiyo ni eneo muhimu na sisi kwa upande wetu kwa namba zinaonekana tuna grow mm -hmm. ukiangalia na huko nyuma sawa so, sawa so, yeah. jitihada ni kubwa za kukuza bandari zetu na kuziendeleza lakini zipo changamoto ambazo zina uh, kumba kwa baadhi ya maeneo ni maeneo gani hasa ambayo yanaonekana ni changamoto bado jambo moja tu ambalo wote pia tufahamu ni kwamba hapo awali changamoto ilikuwa miundo mm. lakini mradi mkubwa sana uliotekelezwa katika bandari hasa ya Dar es Salaam unaitwa DMGP mm. Dar es Salaam Maritime Gateway Project umeboresha miundo mbinu na serikali imesimamia vizuri na sasa inanunua vifaa vya kuhudumia shehena kwa hiyo nini maana yake ufanisi utakuwa mzuri zaidi mm -hmm. kwa hiyo changamoto zile zilizokuepo kwa kiasi kikubwa serikali imezitatua changamoto ya miundo mbinu yake changamoto ya vifaa 
Kwa hiyo kazi hapo ipo kwetu katika kusimamia na kutenda kazi zaidi. Mm. Yes. Sawa sawa. Tunaongea katika eneo ambalo ni ni, ni linatazamwa kama eneo la kibiashara na eneo la ushindani. Katika ukanda huu tuna bandari ambazo zinafanya vizuri kama vile eh, Mombasa eh, ukienda kusini zaidi Durban lakini katika uh, bandari yetu ya Dar es Salaam tuna, tunaiwezesha vipi na yenyewe kaingia katika hali hiyo ya ushindani wa bandari hizi ambazo zinaonekana kufanya vizuri na kuvutia wawekezaji badala ya kutumia bandari hizi nyingine pengine wakaiwaza bandari Dar es Salaam Unajua jambo kubwa ambalo pia Mungu ametujalia hmm. ni kwamba bandari ya Dar es Salaam tunasema ipo strategically located. Mm. Yaani hilo tu kwanza ni advantage kwetu. Hata hizo meli ninazosema zinakuja kwa wingi. By then zilikuwa zinakwamishwa na miundo mbinu tulionayo. Mm. Tumechimba bandari. Kina kimeongezwa. Mlango wa kuingilia meli umeongezwa. Leo nikikupeleka bandarini hakuna gati hata moja liko wazi. Yote yamejaa meli. Na nyingine chache zinasubiri ni changamoto za maendeleo. Kwa hiyo nini maana yake? Maana yake sisi tunafanya vizuri zaidi. Watu wanapenda sana kuizungumzia Mombasa, 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 Mombasa. Mm. Lakini hebu twende. Kweli wenzetu waliwahi kuinvest. Wanagati zaidi ya 24, mm. sisi tuna gati 12 ukikusanya na Zero Beth hii ni mpya, KOJ na SBM ndio facilities zetu. Mm. Lakini ukitizama sasa kiufanisi sisi tunafanya vizuri zaidi kwa hiyo si swala la competition nadhani sisi tupo more advanced hmm. kwa sababu wao walianza ya ku, na kuwa na gati nyingi zaidi kuliko sisi hmm. lakini sisi tunafanya vizuri zaidi kwa mfano nikupe mfano hmm. wao walikusudia mwezi uliopita walikusudia kuhudumia meli na mbili za magari. Yeah. Wakati wao wanasema hivyo si tulikuwa na meli karibu 47 za magari. Mm -hmm. Walikuwa wanakusudia kuhudumia magari moja na mia saba. Mm -hmm. mwezi uliopita. Sisi pale ukienda tuna magari. Tuna meli za magari zaidi ya hizo mm -hmm. na tuna shehena kubwa zaidi tunayohudumia kwa siku. Ndio. Kwa hiyo ukitizama tentatively si tunafanya vizuri. Mm -hmm. Yes. Sa, sa, Lakini market wise watu wetu wanaenda huko kuangalia na wanayaona hayo wanayoyafanya na sisi pia tunayafanya mm. na inawezekana tunayafanya vizuri zaidi kuliko hao sasa uh, kama mkurugenzi tuizungumzie tu kidogo bandari ya Tanga yeah. hivi karibuni pia ime eh, changamoto kidogo hapo za moto biashara kama kama na taarifa yote unaweza ukalitolea ufafanuzi lakini mimi nachotaka kujua ni kwamba bandari ya Tanga ina jiandaa kupokea mradi mkubwa ambao unatekelezwa na Tanzania na Uganda wa bomba la mafuta kutoka Hoima eh, eh, mpaka bandari yetu ya Tanga mpaka sasa mnaiandaa vipi bandari ya Tanga kuweza ku, ku, kwenda vizuri na matarajio ya mradi huu Sasa hivi tunajenga gati moja hmm. kama kwanza, kwanza, kwanza bandari ya Tanga kuna gati gani Bandari ya Tanga ndio nitaka nifafanue hapo hmm. Bandari ya Tanga kwanza by nature tunasema zile operation zake ni offshore hmm. meli inafika kule kule baharini unapeleka baji alafu na offload mzigo unaoleta huko nchi kavu mm -hmm. kwa sababu pale kulikuwa hakuna gati hivi sasa serikali imewekeza fedha mm -hmm. gati linajengwa nadhani mpaka kufikia mwakani mwanzoni lile gati litakuwa limekamilika nini maana yake meli haitokuwa inafanyia shughuli zake ndani ya bandari badala yake itakuja moja kwa moja gatini hiyo nini maana yake maana yake gharama pia za bandari zitapungua. Hmm. Kwa hiyo katika swali lako ni kwamba kwenye mradi wa chongoleani mm -hmm. kama ilivyo miradi mingine ya bwawa la Mwalimu Nyerere SGR na umesema hiyo chongoleani zile tunasema project cargo lazima zihudumiwe katika bandari hizi. Hmm. Kwa hiyo bandari ya Tanga itahudumia project cargo za, za, za ujenzi wa bandari ya chongoleani. Hmm. Lakini hata hizo hayo mabomba yatakayotumika katika kuinstall hiyo nani pipeline kutoka Oima itahudumiwa katika bandari ya Tanga na sisi pia Dar es Salaam tunategemea kuhudumia shehena za project cargo kwa ajili ya chongoleani hmm. kama ilivyo sasa tuna offload majenereta mengi sana kwa ajili ya kwa ajili ya bwawa la mwalimu Nyerere ukienda pale utayaona hmm. tuna offload hizo eh, wagon za SGR 
na hii mitageji ukienda pale utaona pia material nyingi sana za ujenzi wa reli hiyo kwa hiyo hiyo naye ni jukumu nalo lingine la bandari zetu hizi kufasilitate hii miradi ya kimkakati ya kitaifa lakini Sasa. hata hivyo viwanda pia tunafasilitate kwa maana zile material zake zinashushwa katika hizi bandari zetu hmm. kwa hiyo kwa tanga itahudumia mradi wa chongoleani kwa zile material zitakazokuja kutumika katika ujenzi wa bandari ya chongoleani hmm. Mhm. Mm yes. uh, kuna bandari uh, duniani ambazo zinakuwa uh, kwa kiasi kikubwa na zimeonyesha mafanikio mfano uh, nchi za Kiarabu na nchi za Asia pia uh, mfano bandari ya Singapore. Katika bandari kama hizi kwa na tukiangalia na ya kwetu licha ya kwamba wao wametangulia uh, kwa, kwa, kwa kiasi kikubwa ni, ni kipi ambacho tunachukua uh, kutoka kwa mfano bandari kama hizi ili kuweza kuboresha za kwetu? <coughs> Kuna masomo makubwa unaweza ukayachukua kwa wenzetu. Mimi mwezi uliopita nilikuwa Singapore. Mm. Nilikuwa Singapore bwana. Uh, of course unasema yes. Hii bandari imeendelea. Mm. Imeendelea kwa nini? Kwanza ukitizama teknolojia. Eh? Kile walichotueleza kwa mfano hicho kitu kinachoitwa tours uh, tours port. Hakuna mfanyakazi humo. Ni teknolojia tu. Eh, ile unakuta esi nani RTG zinaendeshwa kwenye 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 chumba kama hichi eh, kila kitu ni computerized kwa nini kwa sababu na wao pia wana changamoto ya money power mm. kwa hiyo lazima wabuni akili iwe kubwa zaidi kujua kwamba hichi chumba utakiendeshaje bila ya kuwa na hiyo money power lakini ukitizama wao wamejikita zaidi pale ukitizama kama Singapore wao wanachojikita zaidi ile ni kama hub mm. ni kama connection ya mizigo ya container kupita pale na kwenda katika nchi nyingine. Kwa hiyo kuna unachojifunza unatizama ile teknolojia walioiadopt kuendesha zile vile vyombo vyao, teknolojia katika mashine wanazozitumia, mm -hmm. eh, miundo mbinu yao namna walivyojenga katika bandari zinavyotakiwa za kisasa tunasema smart port. Kwa hiyo wameendelea na yapo masomo ambayo sisi tunayachukua na kuja kuyafanyia kazi huko kwetu hasa katika utendaji Mm -hmm. Yes. Sasa um tukiachana hiyo lakini ukanda huu wa e, ziwa Tanganyika tunazungumzia kwa mfano e, mradi ambao umekuwa ukitekelezwa wa e, Kalema na Karemi e, na, 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 na kwa ujumla katika ukanda huu hali iko jamaa mnaboresha nini hasa pia kuona kwamba pia e, tunaweza kupata mapato katika eneo hili. Ziwa Tanganyika na bandari zake ni ni, ni, ni potential sana. Mm. Sana kwa sababu wote tunaloliangalia ni soko la Kongo. Eh? Mm. Soko la Kongo ni soko kubwa sana. Kwa hiyo sisi zile bandari ambazo zimejengwa kwa mfano Karema, ni bandari kubwa sasa. Eh? imeshakamilika na kazi inaanza. Na tuna 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 tunategemea tuna hata hii reli ikapita pale na ika connect pale kwenye bandari. Mm. Serikali inachokifanya hivi sasa ni kufanya mazungumzo na upande wa pili. Wewe huku ukimaliza kujenga bandari yako kama upande wa pili wa Kongo hakuna bandari nzuri ya kufikisha meli na ku, kufanya mzigo ukaenda huko unakotakiwa itakuwa bado hujafanya hmm. jambo kubwa. Serikali imefanya mazungumzo na delegation za Kongo kuona namna gani sasa tunaweza tukaboresha zile bandari zao za upande wa pili kwa kushirikiana na serikali ya kule. Hmm. Kwa kufanya hivyo sasa mzigo utakuwa unaenda vizuri zaidi. Ndiyo, ndiyo. Wewe umeboresha Karema, lakini kule Karemi miundo mbinu yake sio rafiki. Mm. Kwa hiyo hiyo inaweza ikaleta changamoto. Lakini kwa mikakati hii ambayo serikali inatekeleza kwa kushirikiana na serikali ya Kongo, mm. hali itakuwa nzuri zaidi. Lakini soko la Kongo ni kubwa na bandari hizi za Lake Tanganyika zinategemea sana soko hilo la Kongo. Mm -hmm. Tumetengeneza bandali zetu kwenye ziwa Tanganyika sasa ni kuangalia ule upande wa pili sasa wewe tutaendelea hapa e, ni kukumbusha tunaye mrisho mrisho ambaye ni kaima mkurugenzi wa mlaka ya bandari Tanzania na kumenge ambayo tunazungumza hapa kuhusiana na mipango iliyopo lakini pia e, changamoto na namna ambavyo zinatatuliwa lakini kwa sasa hapa ni kukumbusha tena tunaye mrisho mrisho ambaye ni kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya bandari Tanzania kaimu mkurugenzi tunaendelea hapa na sasa tuangalie niliona hapa kulikuwa kuna mashine e, ambazo zililetwa kwa ajili ya kuhudumia makasha e, mashine mbili ambazo zimenunuliwa na serikali ambazo tupe ufafanuzi e, zimeingia lini na utendaji wake ama kazi yake itakuwaje 
Uh, Nashukuru tuna mashine mbili of course zote zilizokuja ni tatu mm -hmm. kwa maana ya bandali ya Mtwara moja tayari imeshafungwa bandali ya Dar es Salaam zitafungwa mbili zimekuja mwanzoni mwa mwezi wa 11 na hivi sasa kazi ya kuziasembo inafanyika hopefully by January kazi itakuwa imekamilika na zitaanza kazi moja kwa moja hizi mashine eh, ni mpya kabisa zimetoka Ireland kampuni kubwa kabisa inaitwa Riba ndio iliyotengeneza Mm. Mashine zenyewe zinaitwa SSG Ship to Shore Gantry Crane. Zenyewe kazi yake ni kuhudumia shehena ya makasha. Shehena ya makasha kwa maana ya kulodi na kuoflood container kwenye meli na kuweka kisaidi. Sasa hizi mashine ni, ni bora, zitaongeza sana ufanisi kwa nini? Hapo kabla tulikuwa tunatumia mobile crane zinaitwa Goti World yeah. ambao of course uwezo wake na ufanisi wake ni mzuri lakini sio mzuri zaidi yeah. kama ulikuwa unaweza ukafanya kwa mashine moja kwa lisali moja ukahudumia container 18 lakini kwa hii SSG unaenda mpaka container 30 35 yeah. inategemea na yule operator atakayefanya hiyo kazi Kwa hiyo hiyo maana yake ni nini? Maana yake meli za container zitakazohudumiwa hazitokaa muda mrefu, zitahudumiwa kwa haraka zaidi na kuongeza ufanisi. Mm. Kwa hiyo tunaishukuru serikali chini ya rais Mheshimiwa Dr. Samia mm. amefanya kazi nzuri ya kuitizama bandari na wanaendelea. Mm. Tunaendelea na manunuzi ya vifaa vingine saidizi vinavyohudumia shehena. Sasa. Kwa hiyo kazi inaendelea. Sasa tuangalie sasa namna ya ku, e, tunaweza kuhusisha sekta binafsi katika uwekezaji kwenye bandari na hii ni kwa sababu ukijaribu kuchukua darasa kwa bandari nyingine ambazo zimefanya vizuri kama Singapore ambao asilimia moja ni sekta binafsi ndio inaendesha. E, kwa mfano sisi Dar es Salaam umesema tunazo guts e, 12 na hii kati ya hizo takriban 4 hivi ndio ambazo zinaendeshwa na mwekezaji kwenye sekta binafsi. Nyingine bado kwa asilimia kubwa ni serikali. Tuna mpango gani wa kupanua wigo wa kuhusisha sekta binafsi katika eneo hili? Ya, yeah, zilikuwa 11 ya 12 ni hii mpya mm. ambayo tunasema ni zero. Ndio ndio. Eh, GAT 0 au BES 0. Yes, ni sahihi kabisa kwamba hizo GAT 4 kwa maana GAT namba 8 9 10 na 11 mm. ndio upande huu wa aliyekuwa mwekezaji TIX au uh, private operator na hizi nyingine tunaendesha sisi kwa maana ya gati namba moja mpaka gati namba nne ni general cargo gati namba tano, sita na saba ni kwa ajili ya container hiyo ndio arrangement yake sasa umeniuliza swali zuri kuhusu u, uh, partnership na wawekezaji kweli tumefika Singapore tumefika Dubai tumeona asilimia moja kwa mfano Singapore pale kuna kitu kinaitwa PSA mm ni private operator anafanya vizuri zaidi alafu serikali yeye anatizama kile kinacho kinachofanyika pale hatuna objection kama huko ndiko kunaweza kutupa manufaa mm -hmm. na kukawa na faida zaidi katika ufanisi katika kuleta teknolojia katika kuleta kuleta mapinduzi serikali ipo tayari kusikiliza mm -hmm. yes na wawekezaji mnawakaribisha ah Sisi tunafanya hiyo kazi kwa sababu hata hicho ulichokisema cha TIX yule pia ni mwekezaji. Mm. Kwa hiyo haijawahi kukataliwa hilo jambo. Ni swala la kukaa chini kuangalia faida. Mm -hmm. Kwa hiyo milango ipo ipo wazi. Naona uh, uh, muda wa TIX kufanya kazi na nyie umefika ukingoni. Mna mpango gani sasa wa kupata mwekezaji mpya? Uh, nadhani serikali itatoa kauli. Yeah. Lakini jambo kubwa tu la kufahamu Yeah. na kuwa comfort wa Tanzania na hasa wateja wetu wa bandari ya Dar es Salaam la maana ni muendelezo wa zile huduma huduma zitosimama tutaendelea kufanya kazi mm. either taxi upo either mwekezaji upo lakini ni huduma kuendelea kufanyika Sasa. kwa hiyo tunaendelea kuwapa wito kwamba serikali itatoa kauli lakini sisi tutaendelea kutoa huduma kama wanajeshi Sasa. tupo sawa wakati wote tutaoperate tutafanya katika kipindi hicho ambacho maamuzi yatatoka tofauti. Sawa kabisa. Ndio. Naam, sasa eh wadau wamekuwa wakiingia kwenye mjadala wa namna ya kuboresha bandari zetu. 
na ushauri umekuwa ukitolewa lakini ushauri ambao mimi binafsi pia unanivutia ni kuwa ku, 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 kuwa na mipango ya kuwa na bandari kavu ili kupunguza msongamano wa mizigo lakini pia kuwarahisishia watu ambao wanachukua wana, wanaagiza mizigo yao kupitia bandari kuweza kuipata bila kusumbuka labda kusafiri umbali mrefu ama kutumia muda mrefu na kwa tukasikia mipango ya, ya kujenga bandari kavu ya Kwala lakini nataka kujua kwa ujumla tuna mipango gani kwenye kujenga bandari kavu nchini ili ziweze kusaidia kupunguza mzigo kwenye bandari zetu swali zuri bandari ya Kwala bandari kavu ya Kwala hmm ipo katika hatua ya mwisho kukamilika na bandari ya Kwala imeunganishwa na leli mita geji na pia kuna standard gauge ipo jirani na eneo la bandari ya Kwala ni eneo kubwa na malengo ya serikali na malengo ya bandari ni kwamba mizigo yote hasa ile ya ya transit inayoenda katika nchi jirani ifike pale na wao hawatolazimika kuja sasa bandari ya Dar es Salaam badala yake watachukua shehena yao katika bandari ya Kwala kwa hiyo ni eneo zuri linaelekea kukamilika na arrangement zinafanywa ili hiyo kazi by January target mm. tuliopewa na serikali January kazi ianze kufanyika katika bandari ya, ya bandari kavu ya Kwala mm. lakini mipango ipo tutajenga bandari kavu Mwanza mm. tutajenga bandari kavu Mbeya katika eneo la Inyala na bandari kavu Katosho huko Kigoma kurahisisha shehena katika maeneo hayo niliyoyasema ya Kongo. Hmm. Kwa hiyo mipango ipo na maeneo yapo hmm. wala sio ya kuyatafuta tayari. Na, ya... na muda mlojowekea utekelezaji wa hii mipango ni mda gani? Kwa mfano bandari ya Kwala kama nilivyosema bandari kavu ya Kwala by January itakuwa imekamilika na kazi inatakiwa ianze. Hmm. Bandari ya Katosho tunamalizia study feasibility study kwa ajili ya kupevu na kuona sasa tunaanza na eneo gani hmm. la kufanyia kazi lakini mwanza pia wataalamu wapo kwa identify kwa sababu eneo tayari tulishalitoa muda mrefu kwa kushirikiana na TRC pale tutaweka tutaweka bandari kavu kubwa sana hmm. lakini kwa kuanza kwala itaanza januari sawa 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 safi kabisa uh, sasa tuna mbali na mipango hiyo ambayo amezungumza alizungumza rais Samia Suluh Hassan akasema eh, bandari zisikatishe tamaa wawekezaji e, na, na kuona namna ambavyo wawekezaji wanavutiwa na wafanya biashara wanavutiwa zaidi kutumia bandari zetu hiyo 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 kauli mnaifanyia vipi kazi kuhakikisha kwamba tunaongeza wawekezaji na wafanya biashara ambao wanavutiwa ku, e, kutumia bandari zetu lakini pia tunaongeza mapato zaidi kwa sababu lengo ni kuongeza mapato zaidi ya, kama nilivyosema bandari ni facilitator hmm. tuna faciliteti biashara nyingine. Mm. Kwa mfano nimekutolea mfano. Viwanda hivi sasa vya vyuma, mabati eh na vinavyofanana na hivyo. Shehena kubwa tunayohudumia kwa haraka na kwa wepesi zaidi. Lakini vile vile sisi tuna faciliteti miradi hiyo ya kimkakati kama nilivyosema ndani ya nchi ukifika pale hivi sasa tunahudumia shehena kubwa sana ya ya mabomba yanaenda wapi yanaenda Malawi kwenye mradi mkubwa sana wa maji mm. katika nchi ya Malawi na Zambia na kubwa sana sasa kwenye swala la kusaidia wafanyabiashara kwa sababu hao ndio watatufanya sisi tuwe bandari kama wao hawapo maana yake sasa hata hiyo shehena tunaojifunia haitokuepo kwa hiyo sisi ni kuendelea kutoa huduma bora kwao ili waendelee kuipenda bandari ya Dar es Salaam lakini kwenye swala la uwekezaji narudia tena milango ipo wazi mm. Milango iko wazi. Ndio ndio. Yes. Sana sana kaipo. E, na ndio maana tumepita maeneo mengi huko. Tumepita Dubai, e, tumepita Singapore, tunaona. Sasa. Na tunajua kabisa eneo gani hili tutasaidiwa. Naam, shukran yes. sana. Na sasa tumalizie na lipi la kuambia wa Tanzania. Watarajie nini kwa sababu kilio cha maboresho kwenye bandari zetu kimekuwa ni kilio ambacho kimekuepo wakati e, 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 rais wa awamu ya tano ilikuwa ni eneo lake miongoni mwa maeneo ya mwanzo kabisa ambayo alianza nayo na tangu hapo pia tumeona viongozi namna ambavyo wamekuwa na kiu ya kuona na hata pia haya mabadiliko ambayo yamekuwa yakifanyika kwenye uongozi wa bandari ni kuonyesha kwamba bado tuna kiu ya kuona bandari zetu zinafanya vizuri zaidi sasa e, umekabiliwa kijiti hiki watanzania watarajie nini ah kwa niaba ya mkurugenzi mkuu bodi ya wakurugenzi wizara mama hmm. ya ya uchukuzi kwa kweli 
wanatizama au tunaitizama kwa karibu sana bandari zetu tunazitizama kwa karibu sana mm. maboresho makubwa yamefanyika kama nilivyosema ya miundo mbinu ya vifaa na utendaji wenyewe ndio maana tunaangalia sasa ile output yake unaitizama kwenye revenue mm. sasa nini watarajie sisi ni kuendelea kusisitiza hasa wafanyabiashara au watumiaji wa bandari ya Dar es Salaam Tanga Mtwara waendelee kutumia bandari zetu za Tanzania na sisi tutatoa huduma na vile vile tupo tayari kusikiliza che, kusikiliza maoni yoyote ya kuboresha mm. eh kwa hiyo waendelee kutumia bandari zetu kwa sababu ndio uchumi wenyewe na sisi tutaendelea kutoa huduma bora zaidi wakati wote na tupo tayari kutenda kile ambacho sisi tunashauriwa labda kitakuwa sahihi mm. tutakifanyia kazi Asante sana na kushukuru sana kwa kuungana nasi na watakia kazi njema TPA. Asante sana. Karibu TPA. Mm -hmm. e, mambo yamebadilika sana. Nimekuwa nikija hapa. Nimekuwa na mimi ni mdau pia. Umeona eh. Nimekuwa nikishuhudia yeah. meli kubwa hizi zinapofika pale. Yes. Na kushusha mm -hmm. shehena hasa yeah. za magari. Yeah. Kwa hiyo e, kazi njema na kila laheri. Tunawashukuru pia wafanyakazi wetu wanajituma kweli. Wanafanya kazi kubwa muda wote bila ya kuchoka. Wanajituma. Asante sana. Shukran sana ni Mrisha Mrisha ambaye ni kaima mkurugenzi wa bandari na naitimisha hivyo kuzungumza maboresho na mambo ambayo yanafanyika kwenye bandari zetu sada eh, bandari ya Dar es Salaam ambayo ndio bandari kuu ambayo imekuwa ikitumika pia kwa kiasi kikubwa tutarejea hapa kuendelea na mengine